《神隐王座》四十八集预告更新了。在彩儿和穆宁两人弃权后，猎魔团选拔赛终于进入终极对决。龙浩辰对决杨文昭，这是两次在比赛中第二次遇见。上一次龙浩辰输掉了比赛，这一次龙浩辰能否洗刷前耻，是否能拿下比赛的冠军，究竟鹿死谁手？在影片开始前，请各位看官为影片点个赞，并且订阅频道，这样就不会错过我们下期的内容。一猎魔团终极对决，在猎魔团八进四晋级赛中，龙浩辰、盛彩儿、穆宁、杨文昭四人成为四强。这四个人都是非常强大的选手，其中龙浩辰、杨文昭两人来自骑士圣殿，而盛彩儿、穆宁都来自刺客圣殿。四强决出之后，两个意外出现了。首先，一个是彩儿，为了能和龙浩辰组队，提出放弃四强争夺赛，自愿成为第四名。另一个是穆宁，自觉体力不支，没有把握参加接下来的比赛，也宣布放弃比赛，成为第三名。这样就剩下龙浩辰和杨文昭，冠军将在他们之间产生。而杨文昭 vs 龙浩辰，盛彩儿和穆宁都宣布放弃比赛。那就意味着冠军终极对决也将提前进行。终极对决选手都来自骑士圣殿，无论冠军是谁，骑士圣殿都将是最后的冠军。在预告中，杨文昭与龙浩辰的冠军争夺赛出现史无前例的精彩画面，两人都拿出了真正的实力，想要一决胜负。这也是两人继上次排名赛龙浩辰输掉之后，两人第二次对决。三。谁将是冠军？当然，龙浩辰、龙阳二次遇见，意义非凡，鹿死谁手还真不好说。最后的赢家，这将是猎魔团选拔赛的终极冠军。比赛之前，彩儿就答应，如果龙浩辰拿下冠军，就让他抱一下。为了这一抱，龙浩辰也必须拿下冠军。杨文昭和龙浩辰都很强，杨文昭有排名前十的星海灵炉。而龙浩辰拥有奇迹之剑蓝雨光之芙蓉，两人的战斗也是十分精彩，甚至差点把比赛场地毁了。不过最终还是怪王龙浩辰拿下冠军。好了，今天就说到这，有看法的同学们可以在评论区一起讨论，还没订阅频道的同学赶快订阅起来，不然下期更新内容就可能看不到啦。我们下期再会。